Olá pessoal do primeiro ano, vamos a mais uma aula, né? levando em consideração aqui a, a proposta do terceiro bimestre, né? que é a questão política, o Estado, os regimes, concepções, ideias, enfim. O texto que eu vou trazer hoje para vocês é uma compilação do livro didático que eu utilizo, né, do Cotrim. É... Então, eu fiz uma compilação para a gente entender um pouquinho o que é, de fato, política, o que é, de fato, a... o que é o Estado, né? E depois nós passarmos aí para os regimes, é... que cada... que os regimes que englobam o Estado, né? assim como as concepções também, ou seja, as ideias que são possíveis de serem aplicadas por um grupo ou por uma ideologia individual. Então, eu vou ler o texto e vou fazendo as observações quando forem necessárias, ok? É, vamos lá, então. Bom, o que é o Estado? O que é o Estado, né? Vamos trazer a leitura do texto. E aí a gente vai, vamos, vamos explicando devagarinho, né? A instituição que detém o poder político. Esse seria o subtítulo. Então, vamos lá. Vejamos agora uma das mais complexas instituições sociais criadas e desenvolvidas pelo ser humano ao longo da história, o Estado. Então, o Estado em si, ele é uma das instituições mais complexas que foi criada ao longo da história pelas civilizações. Então, o termo Estado, com, letra, com E maiúsculo, Estado, nunca se esqueçam disso, né? Difere de Estado com letra minúscula, Estado com letra maiúscula. Ele deriva do latim status, estar, estar firme, e significa a permanência de uma situação de convivência humana ligada à sociedade política. Então, Estado é uma coisa, né? é o ambiente na qual nós temos as nossas relações, que ele está ligado à política, ou seja, aquilo que rege as normas e regras do bom convívio social. Muitos estudiosos procuraram compreender a realidade do Estado, mas foi o pensador alemão Max Weber nascido em 1864 e falecido em 1920, quem elaborou uma das conceituações mais conhecidas e debatidas entre os estudiosos do assunto. Max Weber, mais considerado é da área da, da sociologia, né? ele tem uma vasta obra, uma vasta obra intelectual que passa também pela questão das religiões, ele passa também pela questão da, das como as comunidades elas são formadas, né? até que ele vai, com o tempo, entendendo um pouquinho ou se aprofundando mais no estudo da... Entendendo ou não, né? Ele vai mais se aprofundando mais na questão do Estado mesmo, das relações políticas, das, da, da, do Estado como um todo, né? e vai trazer algumas ideias referentes à, à boa convivência, né? Então, ele vai dizer assim, podemos simplificá-la nos seguintes termos. Estado é instituição política, Estado é uma instituição política que, dirigida por um governo soberano, um governo soberano, aquele que detém o poder, reivindica, reivindica para si o monopólio do uso legítimo da força física, em, de, em determinado território, subordinando os membros da sociedade que nele vivem. Ou seja, né, ele vai determinar o Estado como é, como sendo uh, dirigida por um soberano. Alguém colocou esse soberano lá, né? Alguém foi o responsável por colocar esse soberano lá. Então, esse soberano ele vai reivindicar todo o poder para si e ele vai estar tá utilizando aí da força física 
e das forças, é, é, força física e, e inclusive inclusive as questões militares também. Então, ele vai subjugar o seu povo ao seu bem entender e ao seu bem poder para, assim, com, poder controlar a grande massa. Esse seria um tipo de Estado soberano. Nós vamos ver isso com mais detalhes, né? Aqui ele escreve sobre isso em virtude da época na qual ele começou os estudos dele. Mas, porém, hoje nós vamos ver que existem outros regimes políticos de controle social e de determinação, enfim, daquilo que nós vivemos hoje, um desses regimes é a democracia. Mas eu não vou falar disso agora, eu vou deixar isso para as próximas aulas, tá? Então, a origem do Estado, como o Estado se originou, né? Como se formou o Estado e por quê? As circunstâncias específicas que deram origem à formação do Estado nas diversas sociedades humanas, é um, tem, é um tema de difícil verificação, embora tenha despertado muita especulação ao longo da história da filosofia política, conforme veremos adiante. Então, assim, como se formou o Estado, né? Então, o Estado, ele é, é algo de muito debate, de muito pensamento, de muito estudo. Como surgiu o Estado enquanto organização social, civil, como instituição, né? Quem foram as primeiras pessoas que determinaram isso? Quem, é, como se formam? Como que, por que que em uma determinada região, em um determinado país, é feito um tipo de regime político e em outro país é outro regime político? Então, isso são debates sociológicos. Né? A filosofia política ela vai entrar mais na questão do estudo dessas formações, do estudo... É, das práticas, lembro, é, isso é uma aula do segundo ano, mas da questão da ética, da moral. Então, a filosofia política ela vai trazer justamente o pensar sobre essas questões, né, que diferem da sociologia. Tá? Então, assim, para a maioria dos autores, o Estado nem sempre existiu. Então, para a maioria dos autores e pensadores, o Estado ele sempre nem existiu. Sabe-se que diversas sociedades do passado e do presente organizaram -se sem essa instituição, ou seja, muitas sociedades elas se organizaram sem a instituição do Estado. É... As funções políticas não estavam claramente definidas e formalizadas em determinada instância de poder. Então, vamos dizer assim que algumas é, sociedades, né, sociedades, vamos dizer Vamos pegar aqui um exemplo muito claro que muitos de nós estamos familiarizados, o cristianismo. Né? O cristianismo ele é uma sociedade, é uma maneira de se pensar é, a, a boa convivência, ele é uma maneira também não só de pensar, mas de agir. Né? E em determinado momento ela não precisa, o cristianismo não precisa do Estado. Se a gente for pensar no cristianismo primitivo, ele vai ser organizado em, em, entre aspas, células, em pequenos grupos, que assim, aí sim, eles vão ter as suas próprias leis, as suas próprias, a sua própria organização, a sua própria ética, né? a sua própria moral, sem depender muito do Estado. Né? Hoje nós vemos isso muito também na questão da literatura, no, no presente, grupos é, que são independentes, fazendo a sua própria criação, a sua própria produção, editando, enfim, produzindo seus livros, vendendo aí do jeito que dá, né? Sem depender das grandes corporações. Hoje, com o advento da internet, talvez a gente possa pensar que a internet pode ser um campo virtual na qual nós não dependemos muito de, de Estado, né? A não ser que venha uma grande lei aí e acabe com tudo isso, mas é um campo livre, né? Então, onde a gente pode colocar nossas ideias, podemos colocar várias coisas aí na internet. Então, é, é um tipo de sociedade que está sendo formada para que seja um pouco independente da, da, dos regimes políticos. Né? É, outra questão também são as moedas virtuais. Né? Por exemplo, o Bitcoin é uma moeda que foi criada para é, romper com essa economia com a economia formal, porém ela já se tornou uma moeda de investimento também. 
Então, eu, ao meu ver, é um pouco difícil a gente se desvincular do grande estado do regime político, né? Da, da, da determinada região, de determinado país, né? Quer queira, quer não, isso é um assunto talvez segundo, terceiro ano, mas a gente pode começar a levantar aqui, né? Até que ponto eu sou livre para montar a minha sociedade, correto? Então fica aí a nossa reflexão sobre esse ponto também na qual é, o que, que é o Estado, né? o que, que é a sociedade, o que, que são os regimes políticos, qual é a nossa função nisso, tudo isso nós vamos ver devagar até onde for possível. Tá ok? Porque lembrando que nós estamos falando aqui de uma aula de primeiro ano, né? Então, uh, onde eu parei aqui? No entanto, em dado momento da história da maioria das sociedades, com o aprofundamento da divisão social do trabalho, né? Certas funções político-administrativas e militares acabaram sendo assumidas por um grupo específico de pessoas. Esse grupo passou a a deter o poder de impor normas à vida coletiva. Assim, teria surgido o governo, por meio do qual foi se desenvolvendo o Estado. Então, aqui a gente chega, talvez, a uma possível, vamos dizer assim, definição do que vem ser o Estado e como se originou ela. Né? Foi com ao longo da história, algumas pessoas foram se organizando, né, em virtude aí da sua posição política, posição econômica, né, elas foram se organizando, foram se organizando, foram se reestruturando, foram tomando o poder para si, esquecendo que a população, a comunidade existia, e aí então ela criou as suas leis, suas normas, né, e a todos aqueles que viviam a sua, na sua região ou abaixo, entre aspas, né, abaixo ou dependendo dessas pessoas, passaram então a ter que servir a esses barões ou aos donos de terra ou aos imperadores ou até um grupo muito grande de pessoas que tinham domínio de determinada região. E hoje nós estamos num, num, num regime democrático né, na qual ainda nós somos submetidos a determinadas leis e normas para o bom andamento da nossa sociedade. Se é correto ou não, eu não vou entrar nessas discussões nesse momento, né? mas sim a proposta aqui é passar para vocês a questão mais do, do, do conteúdo que está sendo dito com algumas observações que eu faço, tá ok? Então assim, é... então é uma o estado ele se ele se dá a partir do momento que existe uma imposição de leis normas seja ela pela força ou não, tá ok? Então é, o Estado ele envolve determinadas coisas, né? Então ele tem origem, ele tem uma origem. O Estado ele tem uma origem. Ele tem algumas concepções, ou seja, algumas ideias sobre o bandamento do Estado, né? Então nós temos as ideias, as concepções. Como eu a concepção significa como eu concebo, como eu entendo ou como eu gostaria que fosse, né? Então Algumas concepções de Estado pode ser o marxismo, né? vindo de Karl Marx, pode ser, como eu já mencionei na aula anterior, o anarquismo, né? a anarquia, né? proveniente ali da, do grupos de, da Itália, Bakunin vai falar muito disso. Né? É, os regimes políticos, né? que nós vamos entender como democracia, imperialismo, monarquismo, enfim... É, qual é o regime, o que, que é que rege, nesse sentido, o regime, o que, que é que rege a, a, o Estado ou a política. Né? Lembrando que a palavra política, de acordo com a aula anterior, né, que foi a primeira aula que eu disse o que era política, significa o campo da atividade humana que se refere à cidade, ao Estado, à administração pública, ao conjunto dos cidadãos... Refere-se, portanto, a uma área específica das relações existentes entre os indivíduos e a sociedade. Então, política é isso. Política é polis, cidade. Estado é a organização que se faz para que se, num certo sentido, domine a cidade de uma maneira mais agressiva, de uma maneira mais branda. É um domínio, né? Nós precisamos de algumas, algumas regras e normas. É um assunto para o segundo ano, mas como 
acho que é Hobbes fala, né? O lobo, o homem é o lobo do homem, né? Então nós precisamos de algumas regras para que a gente não saia aí se degladiando, né? Por isso que eu falo que a, a internet ou as redes sociais é uma terra de ninguém, né? Onde todo mundo pode tudo e inclusive eu posso ofender uma pessoa de uma tal maneira muito grande sem ter que pagar nada por isso ou então elogiar uma pessoa de uma maneira muito grande, sem ter o reconhecimento por isso. À, à, às vezes até por maneiras ocultas, né? as fake news, enfim. Então o Estado, na nossa boa convivência, ele necessita de regras e normas. Né? E aí cada região vai ter o seu regime político, não a sua concepção, os seus ideais, os ideais são individuais, mas a concepção política, né? Bom, é isso, gente. Minha aula praticamente seria isso, né? É uma introdução ao Estado, nós vamos aprofundar um pouquinho mais para frente. Tá ok. Essa é a maneira, melhor maneira que eu encontrei para passar para vocês, para não ficar uma coisa tão desgastante, né? Então, eu utilizei aqui como base para a aula, né? O livro do Gilberto Cotrim, da Mirna Fernandes, que é o livro didático que eu utilizo na escola, né, que significa que é o fundamentos de filosofia, tá ok? Para quem gostou do meu vídeo aí para aula, né, deixa aí o seu joinha, curte aí a minha página, né, é Marcelo Barna e vocês também podem me acompanhar no Instagram que é arroba Marcelo ba, Marcelo arroba Marcelo ponto Barna, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. É, até uma próxima, fiquem todos em paz, valeu!